Muy buenas chavales, estamos aquí en un nuevo episodio de Inazuma Eleven Go Chronostones Yamarada. Eh, en el capítulo anterior nos enfrentamos al ciervo blanco y bueno, les vencimos obviamente. Vimos algunas cosillas más de, de relacionadas con, con Ricardo y Víctor. Y bueno, básicamente no recuerdo el nombre de la, de la chica, Bakuer, no, Baku no. Bueno, la, la novia de Ricardo, ya me entendemos cómo la, la se llama ahora, la verdad. Eh, nos dijo que fue, bueno, la, la han invitado al banquete de flores de Nobunaga y básicamente pues tenemos que ir al banquete para encontrarnos con Nobunaga para hacer el mix y max con, con Ricardo. Así que no me enrollo más y vamos para allá. Contra esto ya nos habíamos enfrentado, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Nos habíamos enfrentado contra estos? Sí, ¿no? Sí, me suena que sí. Voy a comprobarlo, a ver. No, contra estos no. Vale, vamos a jugar un segundo. Yo pensaba que sí, la verdad. Y ahora mismo el ruente me, la, me va a regatear, pero bueno. Eh, Arión. Puede ser que este episodio sea un poquito más corto, ¿vale? No lo sé, ¿eh? no lo sé. Pero puede ser que sea un poco más corto, ¿vale? Porque tengo que grabar este y el siguiente, chavales, y tengo poco tiempo. Así que no sé si me va a dar tiempo hoy, la verdad. Yo creo que sí, ¿eh? Ojo, yo creo que sí que durará lo, lo esto. Me cago en la puta, no tiene técnica, en serio. Pero puede ser que sea un poco más corto. Vale, lo para. Joder, la soledad, tío. Para ardiente. Ya se ve la esto. Si fijáis que el capítulo anterior no sé por qué no se veía. Vale, era un bug que había pasado, no sé muy bien por qué, pero bueno, ya está solucionado. Lo solucionamos al final del capítulo anterior, así que... Perfecto. Vamos con un brillo letal mismo. Tumba, para gol y... Entra. Vamos a mirar la tropa changa también. Esta acaba de aparecer aquí, o me la apareció a mí. Esta acaba de aparecer aquí, ¿no? Vale, contra este ya nos habíamos enfrentado, así que renunciamos. Vamos a mirar este también, ¿vale? A ver si nos hemos enfrentado a ellos. Vale, también, vale, ya está. Simplemente quería comprobar si nos hemos enfrentado a ellos. Vale, seguimos. Dame un segundo, a ver. Inventario, equipación. Tenía puesto las mejores ya, ¿no? Tiro 9 esta. Tiro 11. Ah, pero no tengo ninguno. Tiro 9. Mm, vale, no. Voy con lo mejor que tengo ahora mismo, así que vamos a, vamos a seguir tirando así, vamos. Compro por aquí. La pasanga ya sabéis, las juego simplemente por un tema de nivel, ¿vale? Ya veis que el partido anterior nos costó, si que no estábamos jugando con nuestro equipo, estábamos jugando con 5 mataos, así que ahora lo digo, pero bueno. Vamos allá. Invoca, hostia, invoca. Bueno, pues invocamos nosotros también. Me sorprende, eh. Barrón, coloso metálico, vale. Invocamos nosotros con Víctor. Vale, vamos allá. Estocada de Lancelot. Escudo guardián. Vale, metemos gol por poco, pero metemos gol, bien. Ya sabéis que la patenga sí que uso el turbo, ¿vale? Vamos a jugar contra estos también. Sí, sí, vengamos. Sube Víctor. Sale el portero, tío. Robo fantástico. Otra vez al puto portero de los santos cojones. Vete, Víctor, porfa. Por no. Robo fantástico. No, joder, tú. Qué gafadas estoy haciendo, tú. Ni has visto y no has visto, ¿no? Sí, vale. Vamos allá, proyectil letal. Y para adentro, venga. Ya sí que sí. Venga. Perfecto, chavales, ganamos la pasanga. Torre, pinchito, muy bien. Vamos allá. 
Ya sabéis que hay algunos que puede ser que den alguna conversación como este, por ejemplo, ¿vale? Ni he hecho apuestas, simplemente lo digo. Pero ya sabéis que esto los conseguiré cuando acabe el juego, ¿vale? Porque entiendo que esto puede ser tedioso si me pongo a hablar con NPCs. Si ya jugar pachanga, entiendo que para algunos puede ser tedioso. ¿Vale? O sea, obviamente... Si me pongo a... a mí me gusta hablar con todo el mundo. A mí me gusta... Yo soy de los que me gusta hablar con los NPCs en los juegos, ¿eh? Pero entiendo que esto, en un vídeo, algunas personas no lo hacen. Y puede ser tedioso yo si me paro todo el rato. Entiendo que puede ser tedioso si me paro todo el rato a eso. Si me paro todo el rato a... Eh, a eso, ¿no? A... Oye, pues mira, me pongo, me paro a, a hablar con este. Si me hace, literalmente en media hora tarde no haría nada. No haría nada y lo entiendo. Así que de vez en cuando sí que hablaré con alguna persona, pero en general voy a pasar, ¿vale? Porque si no, si los vídeos... Hay algunos vídeos que a lo mejor no avanzamos tanto. Si ya me pongo a hablar con todos, ¿sabes? Porque no avanzamos. Si llevo 6 minutos de vídeo y no hemos avanzado nada, pues imaginad si me pongo a hablar con todos los NPCs. O sea, avanzaríamos muy poco, así que prefiero no, no hablar con los NPCs, ¿vale? De vez en cuando hablaremos con alguno, en plan, ¿no? y voy a hablar con esta, ¿qué tal? A ver qué me cuenta, ¿sabes? Con esta señora. O cuál es una provincia más provera si todo gracias al señor Nobunaga. Perfecto, ¿vale? Pero tampoco voy a saturar. Aquí tenemos algunos de los, de los jugadores, ¿no? Nidasane. Creo que hay algunos, no, no sé si esto es exactamente, ¿vale? Porque yo de la época de Japón tampoco soy tan tan experto. Yo soy más de la época de China, que bueno, más para antes en el juego cuando lleguemos a... Bueno, cuando lleguemos a un sitio... Ya lo comentaremos. No sé si estos son luchadores de, de algunos samuráis. Creo que no, ¿vale? A mí no me suena que estos sean luchadores de Japón. ¿Vale? Me sé algunos de los que servían a, a Nobunaga. Mitsuhide, Hideyoshi... ¿Quién más tú? Bueno, su hermana, Nene... Bueno, pues jugar a otros juegos me aparece. Pero tampoco soy un experto de la época de Nobunaga, ¿no? De Hideyoshi, Yukimura Sanada, pero Yukimura Sanada es después. Y ella es Tokugawa... Tadakatsu Onda, algunos me estaréis escuchando y diréis, no, no tengo ni puta idea de que me estén hablando, pero bueno, no pasa nada. Vamos a avanzar, venga. ¡Alto! Identificaos. Aquí tiene lugar el banquete de las flores. Los niños no pueden acampar por aquí como Pedro por su casa. Hmm. No sé si esto va a funcionar. A lo mejor tenemos que... ¡Vaya, vaya! ¿Pero qué ven mis ojos? ¿Sois quienes creo que sois? ¡Vaya que sí! El señor Arionsuke. Es todo un honor por, por fin conocerle en persona. Dígame, ¿va todo bien en el clan de los Sherwindo? Joder, tú. ¿Cómo? No me diga que estos gañanes le están importunando. ¡Qué calamidad! Deberían estar avergonzados ante tamaña ofensa a una eminencia de su calibre. Si se entera el señor Nobunaga... ¡No! Espere. Pero cómo se acepto nuestras disculpas, señor. Por favor, sea bienvenido. Jejeje, <risa> sois muy amables. Arionsuke Sherwindo. Ahí está Nobunaga, si esperáis. Muchas gracias por el cable, Tokichiro. ¿Qué le traes por aquí? ¿Cómo voy a perderme la ocasión de conocer al señor Nobunaga? Es una oportunidad de oro. Con verde de lejos me doy por satisfecho. Y si no fuera por vosotros, el número de antes no habría funcionado. Eh, ya estoy, disculpadme chavales, eh. Disculpadme un momento que he tenido que hacer una cosilla. Y si no por vosotros, el minuto de antes no habría funcionado. Así que soy yo el que se está agradecido. Busquemos un buen sitio. Que lo malo que tiene es que, para que no se vaya grabo con este lapse, lo malo que tiene este lapse es que yo creo que no puedo pausar los vídeos. O sea, no, no puedo pausarlo. Entonces, si pasa algo cualquier cosa, no puedo pausarlo. Entonces, tendría que cambiarlo. Tendría que cambiarlo a otro programa de grabación que en el que puedo pausar, porque es que son coñazos si no. Bueno, me pregunto dónde estará el señor Nobunaga. Mm. A ver, anda, mirad allí Ahí está Me encanta el diseño que tiene aquí Nobuna en Nobunag En Azuma, en serio Me flipa Diría que es mi diseño favorito hecho en caricaturas Bueno, en videojuegos, animación Diría que es mi diseño favorito el que han hecho Nobunaga Porque hay, a, 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 Nobunaga obviamente aparece en otros juegos Películas, series, sobre todo en Japón, japonesas Obviamente Yo diría que es mi diseño favorito que le han hecho, la verdad Siendo, un perso siendo una persona real Diría que es mi diseño favorito, la verdad me flipa, me encanta Obviamente se parece el hacer al de real, ¿no? Porque el de real, creo que... Bueno, ya sabéis cómo eran los samuráis de la época, ¿no? Cosas así. Bueno, aunque Nobunaga era un, un señor, ¿no? Era como tal un samurái, ¿no? Bueno, era un señor de la guerra. Bueno, nada, da igual. No me lo voy a enrollar aquí. Uf, 
Hay que ver lo que impone. Muchachos, hay que actuar con precaución. Si los guardias nos descubren, se acabó la fiesta. Me encanta porque Wonderwood cada capítulo tiene un acento diferente. Es espectacular. Tenga cuidado, señor Ricardo. Acércate a Nomunaga, vale. Esos hombres me suenan. Son los que acompañan a Nomunaga en la comitiva militar, ¿verdad? Seguramente sean parte de su guardia personal. Esto sí que existe donde verdad. Esta persona está aquí, ¿vale? No son las... Obviamente esto es el no, pero existe donde verdad. Seguro que se acuerdan de nosotros. Así que más nos vale que no nos vean. Será mejor que demos un roteo. ¿Vale? Estos... No recuerdo el nombre ahora mismo, ¿vale? Pero serán personas reales. Serán soldados de primera clase de Nobunaga y cosas así. Esto seguro que es una foto, segurísimo, ¿no? Ah, pues no. Pues me parecía que raro, ¿verdad? O sea que eso sí era lo típico que es una foto. No te guarde lo que debería por ir a bailar. No he dejado pasar, por fin no, eh, por, en fin, no conseguí mucho la pelota, ¿entendido? Nobumori. ¿Nobumori no era su hermano? Me hicieron se siente en lo alto de este mon, eh, montículo. Son sus clientes más cercanos si les permite acercarse. No, no me suena, no. Vale, pero este sí que existe de verdad, Nobumori. Lo voy a mirar. Vale, vamos a, vamos a, vamos a aprender un poco de historia hoy. ¿Vale? Nobumori. No Mori, no, te quedas imposible. Te quedas imposible. No Mori, no Bunaga, a ver, no Bunaga, no se llama así, pero bueno. Ahí está, sí. Sakuma Nobumori fue uno de sus generales, ¿vale? Que bueno, murió en un sitio que, bueno. Fue uno de los de las principales soldados que tuvo Nobunaga, ¿no? Yo conozco a algunos, no los conozco a todos, obviamente, ¿vale? Sobre todo conozco a los que salen en un juego que se llama Samurai Warriors, que no sé si lo conoceréis, pero bueno. Hoy estoy de servicio, así que no podré participar en el banquete. Debo cumplir con mi deber. ¡Viva! Me encantan las fiestas. Para ver, que por aquí no llega ninguna foto, la verdad. Nos hemos esforzado mucho por lo que la celebración de esta noche sea un éxito de suerte al señor Nobunar. Giresada, ahí está Giresada, sí que me suena. Al señor Nobunaga le entusiasma la danza, sin duda, eh, sin duda disfrutar con la actuación de hoy. Tampoco los voy a mirar todos, ¿vale? Pero bueno, sí. Vale, no me tengo que acercar. Me encanta porque eso se la, a, a, No sé si a todos, pero a algunos se les puede fichar. Eso no puede servir la comida en el banquete. Debo procurar de espacio para que no se me caiga nada. No te preocupes tanto, chiquilla. Todo saldrá bien. Vale, supongo que en algún momento podremos ficharlos. Vale, vamos a hablar con Ogunaga. Jo, escena. Es nuestra oportunidad. Venga, Ricardo, el No. Ha fallado. Oh, no. ¿Qué significa todo esto? Intrusos, Maeda, vale, Maeda sí que es... Este sí que sé quién es, Toshi Maeda. Vale, este sí sé quién es, este sí que este es mucho más famoso. Toshi Maeda, que era muy amigo, por cierto, de Hideyoshi. Y Niwa también sé quién es, ¿vale? Estos, estos me, me suenan más. Toshi Maeda fue, eh, era, en la vida real, fue muy amigo de Hideyoshi. La persona que teníamos antes. Eh, bueno, la persona que nos ha ayudado a entrar aquí. ¿Cómo os vais a apuntar con un arma a nuestro se venerado señor? ¡Atrapadlos! ¿Qué? ¡No! Nos van a matar, chavales. ¿Te imaginas? <risa> Se acaba aquí el juego. ¡Qué desgracia! ¿Cómo han entrado ellos? ¿Cómo han entrado? Bueno, claro, es su hermana, ¿no, Katsu? Pobre señor Ricardo. ¡Atención! ¡Todo el mundo! Estos intrusos han intentado atentado contra la vida de nuestro señor. ¡Que empiece el interrogatorio! Veamos. Alzaos de modo que pueda veros las caras. Sois espías a las órdenes de Imagawa. ¡Confesadlo! Mentir no estará ningún bien, así que no neguéis la verdad. ¿Habéis venido a acabar con mi vida? ¿Es ese silencio una admisión de culpa? Esto es una terrible equivocación. Nosotros jamás le haríamos daño a nadie. Por fin os dignáis hablar, así que nos ha comido la lengua el gato. Si lo que decís es cierto, ¿por qué habéis actuado con ale alevosía? En primer lugar, os habéis pasado por artificieros y, después, venís al banquete sin ser invitados. No podéis negar los hechos. Bueno, es que... Si ni siquiera vosotros sois capaces de explicarlo, 
Para mí el veredicto no puede ser más obvio. Hemos viajado en el tiempo para encontrarnos con usted, mi señor. ¿Te imaginas? ¿Cómo? ¿Viajado en el tiempo? Así es. Venimos de un futuro muy lejano. Hemos viajado a esta época para recuperar algo muy importante para nosotros. Entonces, eso era lo que se refería cuando dijo que venía de un sitio muy lejano. Pamplinas. ¿Y qué más? Ahora no saldréis también con que venís de la luna. Mi señor, creo que ya hemos oído suficiente. ¿Por qué no pasamos directamente a la ejecución pública? ¿Ejecución pública? Calma. Esta situación es más interesante de lo que parecía. ¿Eh? Muchacho, aseguras que venís del futuro. Explícate. Por supuesto, mi señor. Aunque procedemos de Japón como usted, venimos de otra época, de más de 450 años en el futuro. El país ha prosperado mucho. Te escucho. Hemos viajado en el tiempo al igual que un barco surca del océano. ¿Y cuál es el futuro de Japón? Bueno. ¿Se lo explica en serio? Así que nuestra nación ha prosperado. Sí, mi señor. Entonces, si hay verdad en tus palabras, ¿podrías decirme qué nos depara el futuro? Sí, mi señor. Podemos decirle lo que quiera, si así lo desea. Pues dinos. ¿Seré yo el que unifique la nación bajo una sola bandera? Más o menos. No exactamente, realmente no lo hizo. Estuvo cerca, muy cerca. Es cierto que seguramente si, si él no lo hubiese hecho, si Nobunaga no hubiese hecho todo lo que hizo, la historia hubiese cambiado un montón la historia de Japón, porque solamente hubiese sido muy diferente. Pero él como tal no lo hizo. Gracias a él se hizo, eso sí. ¿Qué ocurre? Responde. Ah, no le pueden decir que... Temo que no, mi señor. Ah, no le pueden decir... Voy a hacer un spoiler de la historia, ¿vale? Lo que pasa en la historia... Es que Nobunaga tenía gran parte de la nación ocupada, obviamente. Era, era, era el que iba a conquistar todo Japón, ¿vale? O sea, literalmente era, era el, el, la fuerza más fuerte de Japón. ¿Qué pasó? Que uno de sus oficiales más importantes le traicionó. Y no sé si lo mató o le hice hacer Senpuku. Que Senpuku, para que no sepa quién es, es obligarte a suicidarte. Coger un puñal y clavártelo, si no recuerdo mal. Creo que era algo así, no estoy seguro. Uno de sus mayores oficiales le traicionó y lo mató. Lo mató o hizo que se suicidara, no me acuerdo. Que era Mitsuhide Akechi. Y era grande que soy. Pero claro, no le pueden decir eso, que le van a matar, ¿no? Pero no le cuentes eso, hombre. Uh... Hmm. Tiene que ser una burla. Solo el señor Nobunaga es capaz de lograr algo así. Sí, sí me, encanta, me, me encanta porque literalmente fue este. Cuando Nobunaga murió, el que tomó el mando principal fue Hideyoshi, que aquí no se llama Hideyoshi todavía. Es cierto que... No unificó Japón, sino que fuera, era, fue el que estuvo... Bueno, fue, fue el mando, ¿no? Fue el que... No sé cómo llamarlo, tío, sinceramente lo digo. Fue el que estuvo al mando hasta su muerte. Y cuando subo, hubo su muerte sí que hubo más guerras. ¿Vale? No, no, no acabó ahí la guerra de Japón por unificación. Acabó un poco más tarde. Pero hasta la... Pero sí que es cierto que Hideyoshi fue el que tal fue el que fue el líder de Japón durante un tiempo. No sé llamarlo líder, es que no sé cómo llamarlo. Pero bueno, fue, fue él, básicamente. Luego es cierto que cuando murió pues hubo un poco más de guerra y luego fue otra persona que ahí ya no lo voy a decir, ¿vale? Por si alguien se quiere interesar que lo busque. Sois unas ratas traidoras. Ay. Ah, qué lástima. Lo siento, mi señor. ¿Eh? ¿Entonces no nos va a pasar nada? Bueno, yo no iría tan rápido. Ahí está Beta. Más intrusos. Ah, está bien como... El protocolo Omega. Nos envía el señor Imagawa para haceros entrega de un mensaje. Bueno, más bien es una declaración de guerra. ¿Cómo dices? Prestad atención. No sé si leerlo con la... Bueno, la voy a leer como si lo esté leyendo ella. Estimado Nobunaga. He concluido que la mejor forma de resolver nuestras diferencias es mediante una, beta una batalla al estilo que Mari. Me parece que, en vez de sacrificar soldados, una competición deportiva será menos dolorosa para resolver esta cuestión de estado. Espero contar con tu presencia, atentamente, el poderoso Yoshimoto Imagawa. Obviamente la vida real no fue así. Postdata. 
Dudo que Nobunaga, el loco de Owari, acepte una propuesta tan sensata. Menuda desfatez. Esto es inaceptable. Esta carta hay que romperla a mil pedazos y quemarla. Es una afrenta, sí. Pero la idea de una batalla de Kemari me resulta fascinante. Señor Nobunaga, nosotros nos ofrecemos a luchar en su nombre. El Kemari se parece mucho al deporte que practicamos nosotros. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para ganar. Mi señor, déjeme ser el general que los guíe. Ese miserable Dimagawa se tragará sus palabras. Le juro que venceremos. No soy más que unos impostores. Hay que estar loco para creerse una sola palabra de lo que decís. Acepto la propuesta. Preséntate. Me llamo Tokichiro. Tokichiro Hinoshita. Para servirle, mi señor. El encuentro tendrá lugar el día del Festival del Loco, al ponerse el sol. ¿Qué es eso del Festival del Loco? Según tenga entendido, era un festival que el propio Nobunaga celebraba una vez al año. La gente se volvía loca por asistir. El protocolo Omega aprovechará el, el bulicio para intentar derrotarnos sin llamar mucho la atención y provocar una paradoja temporal. Bueno, ya está todo dicho. Nos vemos allí. Chaito. Jijijiji. Atención. En el nombre del clan Oda, os ordeno que luchéis con todas vuestras fuerzas para volver victoriosos. ¡A sus órdenes, mi señor! Mi señor, ¿es exacto confiar algo así a una panda de impostores que ha intentado acabar con su vida? Quiero que jueguen. No creerá que han venido del futuro, ¿verdad, mi señor? ¿Por qué no iba a creerles? Aseguran que no seré yo el que unifique la nación. Me intriga saber qué ocurrirá entonces. Esto se está complicando. Sí, vayamos al templo para analizar la situación. Obviamente ya sabéis que esto no pasa la historia real, como es, como es entendible, ¿no? Obviamente no, no, la guerra no se hizo con un partido de fútbol, partido de Kemari en este caso. Pues, pues ya, ¿puedo hablar con alguna más? Tiene que... No está, ¿no? Creo. No, no, no. No parece que esté. Voy a ver si puedo hacer una foto ahí, un segundo. A ver. No. No parece, vale. Vamos al templo, vamos a usar el mapa. ¿Se puede saber en qué estabais pensando, Ricardo? ¿En qué estabas pensando, Ricardo? ¿Cómo se te ocurre decirle que él no va a ser el que unifique Japón? Anda, que Le dije la verdad porque es la única forma de que me creyera. Mentirle habría sido mucho peor. Ya lo entiendo. El pasado pasado está, pero... ¿De verdad venís del futuro? Mm, bueno... Ya no tenemos por qué ocultarlo. Pues ya lo sabéis todo. Es... ¿Es que ¡Es fabuloso! ¡Colosal! ¡Extraordinario! Nunca he conocido a nadie del futuro. Como es lógico. Cierto. ¿Puedo ir con vosotros? ¿Eh? Estoy tan ansioso por saber más cosas sobre el fútbol, sobre vosotros, sobre el futuro. Quiero ayudaros. Jaja. <risa> es una oferta que no podemos rechazar. ¡Eh! No tienes olvidar de nosotros, ¿no? Obviamente estos matados no van a venir con nosotros, ¿eh? Ya lo digo ella. <risa> ¡Chicos! La última vez que renqueamos, eh, renqueamos un poco, pero queremos demostrar lo que, so lo que sabemos hacer. Eso es, jejeje. Je, je. De acuerdo, entiendo que van a jugar con nosotros con el protocolo Omega, pero no van a jugar. No, es que no me acuerdo, la verdad. Supongo que jugarán contra el protocolo Omega y ya está. Pues tenéis que entrenarnos a fondo. Tasuke, Shishimaru, Gorota, prestad atención. Por otro lado, necesitáis eh, perfeccionar vuestra defensa triple. ¿Se refiere a una super técnica? Uf, y no tardarán mucho en ponerse al nivel de los demás. Los jugadores Nobel... Noveles siempre son un lastre para el equipo. Noveles, ¿qué coño es noveles? No seas tan duro, hombre. Roma no se construyó en un día. Aunque más que Roma, nosotros dedicaremos una fortaleza. Y esta vez, la reputación del señor Nobunaga está en juego. Trabajaremos toda la noche para construir la mejor defensa posible. La fortaleza nocturna. Si no recuerdo mal, creo que primero se cambió el nombre a Hideyoshi. Y luego construyó una fortaleza de verdad en una sola noche. Correcto, efectivamente, sí. Pasó de verdad, una de las cosas que se le conoció ¿por qué? fue porque construyeron una fortaleza, obviamente no, no una fortaleza espectacular, ya, ya, ya me imaginéis, pero fue, fue, una, fue más, fue porque estaban en guerra contra una nación y construyeron una fortaleza en eso en una noche. La verdad es que fue increíble. A lo mejor fue al revés, y si no, a partir de ahora será así. Vuestra resistencia no tiene rival. rival. Si trabajáis los tres en el equipo, lo lograréis en menos de lo que canta un gallo. Pues venga, nosotros podemos, chicos. Construyamos la fortaleza nocturna. Jaja, <risa> así se habla. 
Ah, Arion, antes de que se me olvide. Lo que ha dicho Ricardo no puede ser cierto. Si en Shogun Naga no unifica Japón, ¿quién lo hará? ¿Su abogado Shingen Takeda? Takeda, que bueno, fue otro de los grandes generales que tuvo Japón. Pero no, no fue Shingen Takeda. Pamplinas, no me lo creo. Podéis engañar al señor Unaga, pero, no a, mí, pero a mí no me las pegáis. Ja, 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 no, no le pueden decir que será él, claro. Venga, mozalbetes, tenemos una semana para prepararnos para la batalla, así que no hay tiempo que perder. Oye, aquí el que, las da, el que da las órdenes soy yo, que para eso soy el entrenador del equipo. Claro, que le van a decir, no, serás tú. Claro, cambien todo el recurso de la historia. Así que entrenamos sin descanso hasta el día de la batalla de Kemari. Toma, hostión. Ricardo. Oíd, no hay que perder de vista el balón. Puede ir en vuestra dirección en cualquier momento. Hay que estar siempre alerta. ¿Qué sabrás tú? Ahí está Ricardo. Ahora sí que el balón existe, menos mal. Para poder hacer el mix más con Nobunaga, primero tengo que aprender a usar la armadura de espíritu guerrero. ¡Armadura! Nada. Oh, no hay manera. ¡Otra vez! Ya entiendo lo mucho que el fútbol significa para usted, señor Ricardo. Es una parte muy importante de su vida. Tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para ayudarle, ahora que puedo. El día antes del partido. Shishimaru, Gorota, ¿listos? ¡Fortaleza nocturna! Bueno, casi. Ay, ay, ay. Chicos, ¿os encontráis bien? La sabía. Uf, no lo entiendo. ¿Por qué no funciona? No podemos parar el balón. Si seguimos así, nos vamos, no, no os vamos a servir de nada. No digas eso. El balón se pone contento cada vez que jugáis con él. Sé que podéis conseguirlo. ¿Eh? ¿El balón se pone contento? Muchísimo. Él sabe lo mucho que amáis al fútbol. Sí, el balón lo sabe. Claro. <risa> Solo tenéis que amar el fútbol con todas vuestras fuerzas. Estoy seguro de que recompensaréis si confiáis en él. ¡Anda! Todo saldrá bien. Tienes razón. Sí, lo conseguiremos. Genial. Ahora tienes que intentarlo de nuevo. ¡Podemos hacerlo! ¡Lo sé! El fútbol es respuesta. ¿A que sí? ¡Shishimaru! ¡Gorota! ¡Adelante! ¡Ah! ¡Fortaleza nocturna! Fortaleza nocturna. ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡Hemos construido la fortaleza nocturna en tan solo una semana! ¡Es fantástico, chicos! Arion, el fútbol es un deporte asombroso. ¿A que sí? Buen trabajo. Os habéis esforzado a fondo. Uf, qué alivio. Aunque ha estado muy justito. Ahora puedes usar la super técnica fortaleza nocturna con Tasuke. Muy bien. El día del partido. Hoy es el gran día. Ricardo. Uy, Ricardo. ¿Cómo vas con la armadura de Espere? Tú qué raro. No muy bien. Creía que ya había sabido cómo funcionaba, pero no he conseguido gran cosa. Esperemos que el Mixemax funcione. A lo mejor no estoy destinado a fusionarme con el aura de Nounaga. Ojalá todo salga bien. Tranquilo, estoy seguro de que lo lograrás. Confío en ti. Te lo agradezco, Fei. Pues hora de irse. 
Vamos al parque de los cerezos. El festival del loco se le celebra allí. Enfrentate a Imagawa en el festival. Vale, vamos a acercarnos al festival. Y una vez estemos ahí, eh, lo dejamos, ¿vale? Lo dejamos justo antes del partido. Entiendo que tengo que hacer... Voy, voy a ir. Vamos a la aldea, el tirón así más rápido. Vamos a ir con el tour, ¿vale? Para no perder el tiempo. Vale. Estamos justo en esto, chicos. Ya no hay vuelta atrás. ¿Estáis listos? Vale, no. No, no, no. Voy a dejarlo aquí por si acaso, ¿vale? Pues nada, chavales. Aquí lo vamos a dejar. Eh, voy a dejarlo aquí, que se vean los personajes. Eh, en el siguiente capítulo subo, ya nos enfrentaremos al a protocolo Omega. Bueno, hay Magawa en este caso. Y veremos si los vencemos o no, chavales. No sé si lo voy a agarrar. Bueno, es que no sé, no sé cuánto durará, la verdad. Pero bueno. Nada, chavales. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, podéis dejar un like, un comentario, chavales. Que todo tipo de apoyo os agradece. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.